ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു അടിപൊളി ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് മുട്ട നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആ മുട്ടൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്താലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലോണം ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് അപ്പോൾ ഈ അരക്കപ്പ് പാലിന് കുറച്ച് പാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ മാറി മാറി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെറിയ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചേർത്തതിനെ പിന്നെ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതോ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലെയറിൻ്റെ ഓരോ കേക്കിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇളനീർ ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഇളനീർ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ നേഴ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ടൈപ്പല്ല ഇതിനെന്താ പറയുക കരിക്ക് പറ കരിക്കുന്നാ പറയാ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഇളനീറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി സാധാരണ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇളനീറാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ജ്യൂസിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇടയിൽ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കടിച്ച് ആ ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലപോലെ ചൂട് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല തണുപ്പുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിലായതിന്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇളനീറിൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ചെയ്യാൻ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടോ എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ലെയർ കൂടി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പർപ്പിൾ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം കൂടി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ച കളർ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഡർ കോക്കനേറ്റ് കേക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിനും ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു തീമിലും ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ വൺ കെ ജി ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാ